ഹോസ്പിറ്റലിൽ പി ആർ എസ് ഹോസ്പിറ്റലിലെ എമർജൻസി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എച്ച് ഒടിയും സൊസൈറ്റി ഫോർ എമർജൻസി മെഡിസിന്റെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറിയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക്ക് വീണ്ടും ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയുകയാണ് അതായത് കോവിഡും ചൂടും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം പല പഠനങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ പഠനങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കാം കാരണം പല ആളുകളും ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നത് ചൂട് കൂടിയാൽ അസുഖം മാറും അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡ് കുറയും അതുപോലെ ചൂട് വന്നാൽ കോവിഡ് മരിച്ചു പോകും കോവിഡ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള ഇത് ഞാൻ മുമ്പേ എടുക്കാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ് പക്ഷെ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പൂർണ്ണമായ പഠനങ്ങൾ കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രം നമുക്ക് സംസാരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വെയിറ്റ് ചെയ്താണ് പല ആളുകളും വിളിച്ച് ചോദിക്കാറുള്ള ചോദ്യമാണ് ഇപ്പൊ കോവിഡ് കൂടുതലും പടരുന്നത് വിന്റർ രാജ്യങ്ങളിലാണ് അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നുള്ളത് പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് വിന്ററുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ കൂടുതൽ അതുപോലെ ചൂട് കുറഞ്ഞ സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്പീഡ് കുറവാണ് ഇതിനൊരു കാര്യമുണ്ട് അതിനെ കുറിച്ചും പറയാം വ്യക്തമായി പറയാം നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരൊറ്റ കാര്യമുള്ളു ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് അതായത് ഒരു വ്യക്തിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ള വ്യക്തിക്കും വരും എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഈ വ്യക്തിക്ക് അസുഖം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയിൽ അടുത്ത് ഞാൻ വന്നാൽ എനിക്കും അസുഖം വരും എന്റെ അടുത്ത് വേറൊരു വ്യക്തി വന്നാൽ അസുഖം വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പാൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസുഖവും മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പോകുന്ന അസുഖവും ഈ ചൂടിനും ഹ്യൂമിഡിറ്റിക്കും വലിയ റോൾ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിന് രണ്ടാമതൊരു സ്പ്രെഡും കൂടെ ഉണ്ട് എന്താണ് പല സ്രവങ്ങളിലും പല സ്ഥലത്തും വീഴുന്ന സ്രവങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം കുറെ നേരം സർഫസിലൊക്കെ വീഴാം അപ്പൊ അത് എത്ര നേരം നിലനിൽക്കും എന്നുള്ള ഒരു പഠനം കാണിച്ചു തരാം അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റഡി ഒന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കും ഈ സ്റ്റഡി നമുക്ക് അതായത് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് ചൂടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമിഡ് ആയിട്ടുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും പടർന്ന് പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ആ സൂര്യന്റെ മേളിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് എ ന്യൂ കൊറോണ വൈറസ് ക്യാൻ ബി ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് ഇൻ ഏരിയാസ് വിത്ത് ഹോട്ട് ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡ് ക്ലൈമറ്റ് അതായത് ചൂടും ഉണ്ടെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിലും അതിന് വലിയ മാറ്റമില്ല പടരേണ്ടത് പടരുകയെന്ന് ചെയ്യും കാരണം മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്കാണ് ഈ അസുഖം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ളൊരു എവിഡൻസ് ആയിട്ടുള്ള പഠനമാണ് ഡബ്ല്യു എച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമതൊരു പഠനമാണ് ആ പഠനത്തിൽ പറയുന്നത് എത്ര നേരം ഈ വൈറസ് നിലനിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഇത് നമുക്ക് അമേരിക്കയിലെ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഹോംലാൻഡ് സെക്യൂരിറ്റി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇപ്പൊ അനൗൺസ് ചെയ്താണ് അതായത് ഇതിന്റെ അകത്ത് പറയുന്നത് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എൺപത് ശതമാനവും മുപ്പത് ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുതലുള്ള സ്ഥലങ്ങളും ഒത്തിരി സൺലൈറ്റും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതലങ്ങളിൽ അധികം നേരം ഇത് നിലനിൽക്കില്ല അതായത് സ്രവങ്ങളിൽ ഇത് അധികം നേരം നിൽക്കില്ല ഉടനെ തന്നെ ഇത് എന്ത് ചെയ്യും നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ ക്ലൈമറ്റ് വളരെ കോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണെങ്കിൽ ഇത് കൂടുതൽ നേരം പ്രതലങ്ങളിൽ നിൽക്കും എന്നുള്ള പഠനമാണ് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ വൺ ഓഫ് ദി റീസൺ നമുക്ക് ഇത്രമാത്രം ഡെൻസിലി പോപ്പുലേറ്റഡ് ആണെങ്കിലും സ്പീഡ് കുറയാനുള്ള കാരണം ഇതാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ഇന്ത്യയിൽ സി നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ സ്പീഡ് കുറേയൊക്കെ കുറവാണെങ്കിലും നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അത് സ്പീഡ് വെച്ച് തന്നെയാണ് വരുന്നത് കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് ദിവസത്തിന്റെ അകത്ത് അയ്യായിരം കേസുകൾ വന്നു ഇപ്പം ഇപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മൂവായിരം കേസുകൾ വീണ്ടും ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വളരെ സ്പീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇതല്ല വരേണ്ടത് ശരിക്കും എന്തായാലും വരേണ്ടത് അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കേസുകളാണ് ഈ ഒരാഴ്ച അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നത് ഇറ്റലിയിലായാലും യു എസ് എയിലൊക്കെ വന്നത് ആ സ്പീഡിലാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എല്ലാവരിലേക്കും ഈ മെസ്സേജ് ഇപ്പോഴാണ് എത്തിത്തുടങ്ങിയത് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌണിലാണ് ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് പിന്നെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണമാണ് കേസുകളുടെ സ്പീഡ് ഇപ്പൊ കുറവ് പിന്നെ രണ്ടാമത് ചൂട് കൂടുതലാണെങ്കിൽ ഈ വൈറസ് പ്രതലങ്ങളിൽ പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകും പക്ഷെ തണുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ നേരം ഈ വൈറസ് നിൽക്കുമെന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് ഇനി അവസാനം ഒരു ഒരു ചാർട്ട് കൂടെ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യക്തമാവും അതായത് ചൂട് കൂടുതലുള്ള രാജ്യങ്ങളാണ് അല്ല അടുത്ത് ചൂട് കൂടിയുള്ള രാജ്യങ്ങളി
വിൻ്റർ അല്ലെങ്കിൽ തണുപ്പുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പടരുന്നത് സ്പീഡ് അതിന് കാരണം സർഫസിൽ നിൽക്കാത്തതുകൊണ്ടാണ് സർഫസിൽ വൈറസ് പെട്ടെന്ന് നശിച്ചു പോകുന്നതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ എങ്കിൽ കൂടുതൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് മനുഷ്യരിലേക്ക് പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ മുൻകരുതലുകളും നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ടു തന്നെ ഇരിക്കുക അസുഖത്തിനെ ചെറുക്കുക മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി ഡോക്ടർ ഡി ബെറ്റർ ലൈഫ് ബൈ ഡോക്ട